गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे बेटा ओके टूडेज लेक्चर नंबर नाइन लेक्चर जीरो नाइन यूनिट कौन सी चल रही बेटा यूनिट फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कौन सी यूनिट चल रही बेटा यूनिट फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर लेक्चर नंबर नाइन पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर एट में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट अलग से नया टॉपिक बेटा इसमें उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो गए उसका थियोरटिकल पार्ट भी हो गया लॉज भी हो गए विद एग्जाम्पल्स भी हो गए अब कुछ स्टार्टिंग में पहले कुछ डेफिनेशन है फिर डाल्टन थ्योरी के बारे में बात करेंगे एटोमिक एट, मास है ग्राम एटॉमिक मास है एटॉमिक मास यूनिट है एवरेज एटॉमिक मास है ओके स्टूडेंट्स तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फर्स्ट हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है एच वाई जी आर ओ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कैसे डिफाइन करेंगे वो सब्सटेंस जो एब्जोर्व करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर कौन से सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर एब्जोर्व करते हैं कहा से एटमोस्फेयर दो सब्सटेंस विच एब्जोर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर दो सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच एब्जोर्व सब्सटेंस विच एब्सोर्व मॉइस्चर फ्रॉम द फ्रॉम एयर वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं एग्जाम्पल में बेटा क्विक लाइन सी एओ फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड पी टू ओ फाइव कॉपर सल्फेट सी ये वो सब्सटेंस है जो मॉइस्चर एब्सोर्व करते हैं कहा से एयर से उन्हें क्या कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नेक्स्ट डेलीक्यूसेंट नेक्स्ट है अपना सॉरी डेलीक्यूसेंट डेलीक्यूसेंट सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच गेन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर जो बहुत ज्यादा में मॉइस्चर एब्सोर्व करे गेन करे एयर दो सब्सटेंस दो सब्सटेंस दो सब्सटेंस गेन लार्ज amount of those substance gain large amount of moisture from the air of moisture from air those substance gain large amount of moisture from air known as deliquescent substance for example सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच कैल्सियम क्लोराइड एक्सेट्रा थर्ड फर्स्ट हाइड्रोस्कोपिक सेकेंड डेलिस्ट सब्सटेंस थर्ड फ्लोरोसेंस ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी फ्लोरोसेंस सब्सटेंस दोज सब्सटेंस लोस देयर वाटर वो सब्सटेंस जो वाटर क्या करते हैं लोस करते दोज सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच लोस देयर वाटर दो सब्सटेंस विच लोस देयर वाटर नॉन एज फ्लोरोसेंस ओके स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल 
hydrated copper sulfate TuSO4.5 H2O TuSO4.5 H2O Na2SO4.10 H2O TaCl2 dot 2 H2O etc. Okay, the three definitions. Then, another point that we have is in the fourth point, Dulong Tax Law. Fourth point that we have, Dulong, Dulong Tax Law. ये क्या बताता है डूलॉन्ग फैक्ट लॉ के अनुसार इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट it give relationship between atomic mass and specific heat. Dulong tax law kya kya hai? Atomic mass product atomic mass or specific heat ka product is equal to 6.4 एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है 6.4 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी नेक्स्ट ये नोट कर लेना बेटा ओके नोट कर लेना बेटा ये सब नेक्स्ट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अच्छे से नोट करना सब अपनी नोटबुक में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1804 this theory was given by John Dalton. Ninth class we have read. Come here, come here. This theory was given by John Dalton in 1804. The main point of this theory are following. The main point of this theory. The main point of this theory are following. First point, जो बोध है, atom is a complex structure. It is made up of, it is made up of number of small fundamental particle. Atom <coughs> is a complex structure. Atom is a complex structure. Atom is a complex structure. It is made up of. It is made up of number of fundamental particles. Fundamental. It is made up of number of fundamental particles. Fundamental particles like electron, proton, neutron, meson, graviton, etc. और total atom की fundamental particles कितने बिटा? 35 fundamental particles. कितने fundamental particles है? 35 fundamental particles. एक fundamental particle nucleus से बाहर है, बाकी सारे fundamental particles किसमें present है? Nucleus के. Only one fundamental particle outside the nucleus that is electron. Other 34 fundamental particles are present inside the nucleus. Okay, straights. Okay. Yes, sir. Point first. Atom is a complex structure. It is made up of fundamental particles. 
इलेक्ट्रॉन प्रोटोन मीजोन ग्रेविटॉन फोटोन ओके सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट का एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस एटम एटम ऑफ सेम एलिमेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है बेटा आइसो क्या कहते हैं इसको हम आइसो हमने पहले पढ़ा हुआ है नाइन्थ स्टैंडर्ड में एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस एग्जाम्पल में मैं बात करू यहां पर हाइड्रोजन वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन वन थ्री प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटिकम प्रोटेनियम प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटिकम और एक एग्जांपल की बात करें हम कार्बन सी सिक्स सी सिक्स ट्वेल्व सी सिक्स थर्टीन सी सिक्स फोर्टीन ओके ऐसे वो एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट क्या कहलाएगा आइसो टॉप्स क्या कहलाएगा आइसो टॉप्स और सबसे ज्यादा आइसो टॉप्स किसके होते हैं बेटा सिल्वर के होते हैं <coughs> सबसे ज्यादा आइसो टॉप्स किसके सिल्वर के होते हैं ओके कितने फोर्टी सेवन थर्ड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटोमिक मास मे हैव सेम एटोमिक मास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटोमिक मास और इसे क्या कहेंगे हम आइसो बार डिफरेंट एलिमेंट लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम क्या कहलाएगा बेटा आइसो बार फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आर्गन कैल्सियम पोटेशियम आर्गन सॉरी आर्गन एटीन पोटेशियम नाइनटीन कैल्सियम ट्वेंटी एटॉमिक नंबर आर्गन फोर्टी 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 सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नोन एज आइसोवार सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसो टॉप फोर्थ पॉइंट ओके स्टूडेंट तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एटम is the smallest particle atom is the smallest particle which take part in a chemical reaction atom sabse chhota particle jo kisi bhi chemical reaction ke andar kya karta hai na participate एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन फिफ्थ पॉइंट रेशियो ऑफ फिफ्थ पॉइंट रेशियो इन विच डिफरेंट एटम रेशियो इन विच डिफरेंट एटम रेशियो इन विच डिफरेंट एटम Combined with one another, combined with one another, ratio in which different atom combined with one another may be fixed or integral, may be fixed 
or integral but not always simple maybe maybe fixed maybe fixed or integral but not always simple फिक्स हो सकता है इंटीग्रल हो सकता है लेकिन हमेशा सिंपलेस्ट रेशो नहीं हो सकता और इसका अच्छा सा एग्जांपल है सुगर का सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन यानी ट्वेल्व रेशियो ट्वेंटी टू रेशियो इलेवन अगर एटॉमिक मासेस का रेशियो देखें तो कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर है सॉरी एटोमिक नंबर का रेशियो देखें तो कार्बन का कितने ट्वेल्व हाइड्रोजन कितना 22 ऑक्सीजन कितना यहां कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल नहीं है फिक्स है लेकिन सिंपल नहीं है सिंपलेस्ट रेशो नहीं ओके ओके स्टूडेंट सारे पॉइंट्स नोट कर लेना बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स मास ऑफ एटम मास ऑफ एटम किसी भी एटम का मास मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इन टू एनर्जी मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इन टू एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन मास ऑफ एटम कैन बी चेंज मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इन टू एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन ये सिक्स पॉइंट थे मॉडर्न एटोमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के कितने पॉइंट थे बेटा सिक्स पॉइंट थे मॉडर्न एटोमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन नेक्स्ट एटोमिक मास नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें नोट करना बेटा अच्छे से वीडियो को पॉज करके और इसके नोट्स अपने खुद बना लेना इस थ्योरी में कितने पॉइंट सिक्स पॉइंट थे बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो एटॉमिक मास एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं कार्बन ट्वेल्व के रेस्पेक्ट में इट इज डिफाइन एज इट इज डिफाइन एज एटॉमिक मास की डेफिनेशन इट इज डिफाइन एज नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी It is defined as number which indicate how many times how many times mass of one atom of an element mass of one atom of an element mass of one atom of an element is heavier in comparison to the is heavier in comparison to the is heavier in comparison to the mass of one atom in comparison to the in comparison to the mass of one atom of carbon twelve मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व वन बाई किसी एटॉमिक मास इज डिफाइन एज नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन वन बाई ट्वेल्व नो इसको क्या कहेंगे हम एटॉमिक मास नेक्स्ट बेटा एम एटॉमिक मास यूनिट क्या है एम यू एटॉमिक मास यूनिट 
एम यू क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट वन बाय ट्वेल्व मास ऑफ कार्बन एटम वन बाय ट्वेल्व मास ऑफ कार्बन एटम वन बाय ट्वेल्व मास ऑफ कार्बन एटम वाज टेकन एज अ यूनिट मास वाज taken as a unit mass known as amu atomic mass unit 1 amu is equal to 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg 1.66 into 10 to the power minus 20 kg ओके स्टूडेंट्स छोटी छोटी डेफिनेशन है जो बहुत खान नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास जी ए एम नेक्स्ट क्या है ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम नोन एज ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन Atomic mass expressed in gram, known as atomic gram atomic mass, G A M, known as gram atomic mass. Molecular mass, molecular mass, the sum of एटोमिक मासिस इन ए मॉलिक्यूल नॉन एज मॉलिकुलर मास किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उनके मास का सम द सम ऑफ द सम ऑफ एटोमिक मास द सम ऑफ एटोमिक मास इन ए मॉलिक्यूल is known as the sum of atomic mass in a molecule is known as molecular mass is known as molecular mass g m n gram molecular mass molecular mass is expressed in gram एग्जाम्पल में यहां बात करूं सी एच फोर कार्बन का एटोमिक मास ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन वन इंटू फोर टोटल कितना हो गया सिक्सटीन ग्राम द सम ऑफ एटोमिक मास इन मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम नॉन एज ग्राम मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास molecular mass is expressed in gram known as gmm gram molecular mass known as gram molecular mass okay students atomic mass gram atomic mass molecular mass gram molecular mass नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास नोट कर लेना बेटा है ना फिर नोटबुक में ये सब चीजें अच्छे से अपने नोट्स खुद बनाना अच्छे से समझना है बेटा आप लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटोमिक मास एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म मतलब सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास क्या कहलाता है आइसोटॉप एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट एटॉमिक 
elements are found in diff in different isotopic form i so atomic mass of any element so atomic mass of any element so atomic mass of any element is average of all isotopic masses is average of all is average of all isotopic masses element are found in different isotopic form so atomic mass of any element is average of all atomic all isotopic masses known as average atomic mass known as average atomic mass iska matlab beta agar koi element ek se zyada isotopic matlab element same lekin unka atomic mass different hai different isotopic form mein paya jata hai to un sab ka hum kya kar nikal lete hain average nikal lete hain jo mass aata hai wo kehlata hai aapka average atomic mass एग्जाम्पल में यहां पर बात करूं क्लोरीन क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं क्लोरीन 17 और 34 क्लोरीन 17 और 34 एंड क्लोरीन 17 और 35 या इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम क्लोरीन 17 और इसका एवरेज एटॉमिक मास से जाता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास आता है 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 ओके का 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 फॉर्मूला फॉर्मूला बेटा भी इक्वल टू सम ऑफ सम परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास अपॉन हंड्रेड एटॉमिक मास इज टू समीशन परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास अपॉन हंड्रेड एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको यहां पर नोट कर लेते हैं नियोन नियोन कंसेस्ट of three isotopes neon consists of three isotopes neon consists of three isotopes neon 20 neon 21 neon 22 neon consists of three isotopes neon 20 neon 21 neon 22 their percentage abundance their percentage abundance their percentage abundance are 90.515% 90.51% kitni beta 90.51% next 0.27% 0.27% 0.27% जीरो पॉइंट टू सेवन परसेंट एंड नाइन पॉइंट टू सेवन परसेंट रेस्पेक्टिवली एंड नाइन पॉइंट टू सेवन परसेंट रेस्पेक्टिवली ओके कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास फॉर्मूला यूज करना है आपने एटॉमिक मास इज इक्वल टू उसके बाद इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है पोज करके खुद करके देखना बेटा सॉल्यूशन कर दें सॉल्यूशन एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना दे रखा है परसेंटेज नाइनटी 
90.51 इसके लिए 20 इनटू 20 अपॉन 100 प्लस दूसरा कितना दे रखा है 0.27 इनटू 21 अपॉन 100 प्लस तीसरा क्या दे रखा है 9.27 इनटू 22 अपॉन 100 और इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा सॉल्व करो बेटा वीडियो को पॉज करके सो क्या करना बेटा सॉल्व करना इसका आंसर आएगा 20.17 ग्राम जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा इसका नियोन का जो आंसर आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा बेटा किसका नियोन का ओके स्टूडेंट्स ये एवरेज एटॉमिक मास निकालना इंपॉर्टेंट है कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है इसी लेक्चर में इतना ही ओके थैंक यू बेटा